എല്ലാവരെയും കേശുവിൻ്റെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ ഇന്നും ഒരുപാട് പൂക്കളുണ്ടായിരുന്ന ഈ നീല ചെമ്പരത്തിയിൽ ഇത് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് വഴി വരുത്തിയതാണ് മുന്നേ ഞങ്ങളെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചെമ്പരത്തി ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ പോയി ഇതിപ്പോൾ പിന്നെ വേറൊരു കുഴപ്പമുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കമ്പ് പിടിച്ച് നട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് പൊടിച്ച് കിട്ടുമല്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ ചെമ്പരത്തിക്ക് പിന്നെ ഇത് ഹൈബ്രിഡനോ ആണ് വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് ഈ പൂവ് രണ്ട് ദിവസം നിൽക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ചെമ്പരത്തി ആണെങ്കിൽ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഉണർന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് ഉണർന്ന് വരാറുള്ളു അതുപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്ക് വാടുകയും ചെയ്യും ഇതങ്ങനെയല്ല നേരത്തെ വിരിഞ്ഞ് വരികയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഇന്നൊരു ദിവസം ഫുള്ള് നിൽക്കും നാളെയും ഒരു വൈകുന്നേരം വരെ ഈ പൂവ് ഇതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതിന് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ചെമ്പരത്തികളൊക്കെ കിട്ടാനുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ നാടനാണ് നാടനെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നാടൻ്റെക്കാളും കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഭയങ്കര ഡാർക്കാണ് ഈ ചെമ്പരത്തി പിന്നെ ഇതോ ഒരു ക്രീം കളറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഭഗ ദൈവങ്ങളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പൂക്കളുണ്ട് അലങ്കരിക്കാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം നമുക്കിപ്പോൾ പൂമൂടൽ ചടങ്ങുണ്ട് പുഷ്പാലങ്കാരമുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പൂക്കൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണവരാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളിങ്ങനെ നല്ലതുപോലെ അലങ്കരിച്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വിളക്കൊക്കെ കൊളുത്തുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഐശ്വര്യം പോലെ തോന്നാറുണ്ട് നമുക്ക് കാഴ്ചയിലാണല്ലോ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ കണ്ണിനൊരു കുളിർമ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മളെ മനസ്സ് താനെ അതിനെയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോളും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതാ വിളക്കൊക്കെ കത്തിച്ച് പൂക്കളൊക്കെ വെച്ച് അലങ്കരിച്ച് വിളക്കെല്ലാം കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറേ നാളായി ഇതാ ഈ ഒരു സംഭവം എൻ്റെ കയ്യിൽ തീർന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴേക്കും തീർന്നെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നോക്കിയപ്പോഴേക്ക് അതിൻ്റെ അലമാരയ്ക്കകത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വയ്ക്കണ ഒരു അലമാരയുണ്ട് അതിനകത്ത് അങ്ങ് അലമാരയ്ക്ക് ഉള്ളിലായിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു പാക്കറ്റും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കിട്ടിയപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇത് വെച്ച് ഇത് ആ ഒരു പുക കൊടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഐശ്വര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിൽ അഷ്ടഗന്ധമാണുള്ളത് അതുമല്ല നമ്മൾ ചിരട്ടയൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ട് കുമിഞ്ചാനൊക്കെ ഇട്ട് പുകയ്ക്കില്ല അതേപോലത്തെ ഒരു എഫക്റ്റാണ് നല്ലതുപോലെ പുക വരും പിന്നെ അല്ലാണ്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയ കട്ട സാമ്പ്രാണി കട്ടയുണ്ട് അതിൽ ഇത്രയും പുക വരൂല ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ അനന്തവും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന അവർക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് മുതൽ വ്രതമാണ് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മളെ നവരാത്രി വ്രതമൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വർഷം അങ്ങനെ നവരാത്രി വ്രതം എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല പിറ്റെന്നാണ് അറിഞ്ഞത് ഇന്നലെ മുതലായിരുന്നു വ്രതം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് പിന്നെ അനന്തുവിനും കേശുവിനും ഒക്കെ ഇന്ന് മുതലാണ് വ്രതം മൂന്ന് ദിവസത്തെ വ്രതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ അവന്മാരെ എല്ലാ രണ്ടു പേരെയും അടിച്ച് ഉണർത്തി കുളിപ്പിച്ച് ഇതാ രണ്ടു പേരും ഭഗവാനെയൊക്കെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വിളക്കൊക്കെ തകത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് പിന്നെ ഇതാ സൂര്യ ഭഗവാനെയൊക്കെ തൊഴണുണ്ട് അപ്പോൾ കേശുവിനാണെങ്കിൽ പിന്നെ അനന്ത് എന്ത് ചെയ്താലും ഇഷ്ടമാണ് അവൻ ഉടനെ എടുത്ത് നിർത്തിയൊക്കെ പ്രാ തൊഴുതപ്പോൾ അവൻ അതും ഒരു സന് ഒരു ഒരു കളിയും ഒരു കാര്യം അവൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അനന്ത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതുപോലെ കേശു അനുസരിച്ചോളും അതാണ് അവന്മാർ തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിങ് അപ്പോൾ കേശുവിൻ്റെ അച്ഛനും കുളി കഴിഞ്ഞൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആളും വിളക്ക് കത്തിച്ച് വെച്ചപ്പോഴേക്ക് രാവിലെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പേരെയും കുളിച്ച് കുറിയൊക്കെ തൊടിച്ചിരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അത് കേശുവിന് രാവിലെ കുളിക്കാൻ ചെറിയ മടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അനന്തവും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ടു പേരും കൂടെ കുളിയും കളിയും ഒരു മേളമായിരുന്നു ഇന്നിനി വ്രതവും കാര്യങ്ങളും ആയതുകൊണ്ട് മീനും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഹാരങ്ങൾ ഇന്ന് കഴിക്കുകയുള്ളൂ ചെറിയ രീതിയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ കറിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ടുള്ള ആഹാരമൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇത് ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് വന്നപ്പോഴേക്ക് അമ്മ ഇവിടെ അപ്പവും ചുട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറിയും വെച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എനിക്ക് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അമ്മ രാവിലെ ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാം ചെയ്യണത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലോട്ട് തിരിയാനും പറ്റണത് വൈകുന്നേരം വിളക്കത്തിപ്പും കാര്യങ്ങ
ആ മൂന്ന് ബാത്റൂമും ഒരേപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണമല്ലോ നമുക്ക് വേറെ എന്ത് വൃത്തികേടായിട്ട് കിടന്നാലും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ബാത്റൂമൊക്കെ അങ്ങനെ കിടന്നാലും നമുക്കത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ബാത്റൂമിലത്തേക്കും ആ ഒരു എയർ ഫ്രഷ് നമ്മൾ ഗോദ്റേജിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ പോക്കറ്റ് ഗോദ്റേജ് എയർ പോക്കറ്റ് അതാണ് വാങ്ങിയത് മുപ്പത് ദിവസമൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നിൽക്കില്ല പക്ഷെ നല്ല മണമാണ് അതിന് അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു ലെമൺ ഫ്ലേവറാണ് വാങ്ങണത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ലെമൺ ഫ്ലേവർ വാങ്ങുമ്പോഴേക്ക് അതിനൊരു ഒരു വൃത്തിയുടെ സ്മെല്ല് പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതാണ് വാങ്ങാറ് പിന്നെ താമര വാങ്ങിയതാണ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയപ്പോഴേക്ക് കാരണം പൂജ വയ്ക്കുമ്പോഴേക്ക് താമരപ്പൂ വേണം ആ ഒരു താമരപ്പൂയ്ക്ക് ഒരു സങ്കല്പം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനായിട്ട് രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ തൊട്ടേ താമരപ്പൂ അന്വേഷിച്ച് തുടങ്ങിയതാണ് പക്ഷേ കിട്ടണ കോളില്ല ഒരു സ്ഥലത്തും താമരപ്പൂ ഇല്ല സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ എല്ലായിടത്തും അമ്പലങ്ങളിലേക്കും ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ താമരപ്പൂ കൊണ്ടുപോയി ഇനി എങ്ങാനും തലേ ദിവസം വരെ നോക്കിയിട്ട് പൂ കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൂ വയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് പീസ് പീസായിട്ട് താമര കിട്ടുമല്ലോ അതിന് ചെന്നിട്ടും അതും കിട്ടാനില്ല അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിയത് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴേക്കും അമ്മ എൻ്റെ തുണികളെല്ലാം അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴുകിയിട്ടതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ട് അതിലിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ അമ്മ അതെല്ലാം അടുക്കി പറക്കി വെച്ചു തന്നു ഇന്ന് മാത്രമല്ല മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും അമ്മ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വരാനൊക്കെ ലേറ്റായാൽ എല്ലാം അടുക്കി പറക്കിയൊക്കെ വെച്ച് തരും തുണി കഴുകി ഇട്ടിട്ട് പോയാലും അങ്ങനെ തന്നെ അതിന് കൂടെ ഇരുന്ന് അതിന് വെയിലത്തൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ഓണാക്കി അടുക്കി വെച്ച് തരും കേട്ടോ അമ്മ അങ്ങനെയൊക്കെ അമ്മ ചെയ്തു തരും പിന്നെ ഇന്നത്തെ ദിവസം കൂടുതലും ക്ലീനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വീട് ഫുള്ള് അടിച്ചു വാരി തൂത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇടണം ഇന്നലെ വരെ നമ്മൾ മീനൊക്കെ കൂട്ടി എല്ലാമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതല്ലേ അപ്പം ഇന്ന് മുതൽ വ്രതം ആകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ വീടും ആ ഒരു വ്രതശുദ്ധിയോടെ കൊണ്ടുപോകണമല്ലോ അപ്പോൾ ക്ലീനിങ് എപ്പോഴും അടുക്കളയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാനാണ് ഇഷ്ടം ആ ഒരു ഭാഗം അങ്ങ് ഒഴിവായി കിട്ടുമ്പോൾ ഫുള്ളങ്ങ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പകുതിയിൽ ഒരു മുക്കാൽ ജോലി തീർന്നത് പോലെ തോന്നും നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും തൂത്ത് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി ഇടണതായിരുന്നാൽ പോലും നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്ങിനൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഈശ്വര ഇത്രയും പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് തോന്നണത് അപ്പോൾ അലമാരയിലൊക്കെ അടുക്കളയിൽ ആ കബോർഡിലെ പാത്രങ്ങളും എല്ലാം എടുത്ത് താഴെ വെച്ചിട്ട് ഫുള്ളൊന്ന് പൊടിയടിക്കണം പിന്നെ അധികം പൊടിയില്ല കാരണം ഇപ്പോഴാണ് ഒരു പെയിൻ്റ് അടിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നാളല്ലേ ആയത് ആയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അധികം പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഈ അലമാരയൊക്കെ തടിയരുതോ അല്ലെങ്കിൽ നൂഡോ പ്ലൈവുഡോ ഒക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അതൊക്കെ തുടയ്ക്കണ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വെള്ളം കൊണ്ട് തുടയ്ക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പോഴേക്ക് അവിടെ നിന്ന് ആ വെള്ളം ഈർപ്പം അടിച്ചാലും അത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഉളുത്ത് വരും പോലെ തോന്നും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ വിനാഗിരിയും അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് വെച്ച് അതിന് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് അത് വെച്ച് തുടയ്ക്കണതാണ് നല്ലത് നല്ലൊരു പോളിഷിങ് എഫക്റ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നല്ലതുപോലെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചൊന്നും തുടയ്ക്കരുത് അപ്പോൾ കേശുവിൻ്റെ പഴയ ബനിയനുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്ത് എല്ലാം തുടയ്ക്കണത് ഇപ്പോൾ ആവും മോൻ്റെ ബനിയനുകൾ ആദ്യം വിചാരിച്ച് എല്ലാം അടുക്കി പറക്കിയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കണം മോൻ വലുതാകുമ്പോൾ കാണിക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാലെങ്കിൽ പിന്നെ വീണ്ടും ഒന്നോ രണ്ടോ അലമാരകൾ അധികം വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും കൊച്ചു പിള്ളേരെ കാര്യം അറിയാമല്ലോ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ഡ്രസ്സ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രം പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ അടുക്കി വയ്ക്കാനൊന്നും പറ്റൂല അപ്പോൾ അവൻ്റെ മോൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ബർത്ത്ഡേക്ക് വാങ്ങിച്ച ഡ്രസ്സുകൾ മാത്രം ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേ സെക്കൻഡ് ബർത്ത്ഡേ അത് മാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയൊന്നും അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു രക്ഷയും ഇല്ല പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കൊച്ചു പിള്ളേർ കൊച്ചു മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാമായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മളെ വീട്ടിനടുത്ത് കേശുവിനേക്കാളും ഇളയ പിള്ളേർ അധികമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഇതാ ഭരണികളൊക്കെ എല്ലാം തുടച്ചു വയ്ക്കണം എൻ്റെ വീട്ടിൽ കൂടുതൽ ഭരണികളാണ് ഒരു സമയത്ത് ഭരണിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഞാനും ചേച്ചിയും കൂടെ ഒരുപാട്
അങ്ങനെ അവന്മാർക്ക് ഇത് കണ്ടപ്പോഴുള്ള വിശപ്പ് കാരണം ഞാൻ ഇനി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പോപ്കോൺ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അമ്മ ചോറ് വെച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തൈരും കലക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ചമ്മന്തിയും കൂടെ അരച്ചാൽ മതി വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇന്നില്ല പിന്നെ അച്ചാറുണ്ട് അപ്പം ഈ പോപ്കോൺ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി വരണം കാണാനായിട്ട് നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പ് നമ്മൾ തിരിച്ച് അടച്ച് വെക്കണം അല്ലാണ്ട് അടച്ച് സെക്യൂറായിട്ട് വെച്ച് വിസിൽ പോവശം എടുക്കരുത് തിരിച്ച് അടച്ച് വെച്ചാണ് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു അടപ്പിൽ അടപ്പങ്ങ് അടച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ മാത്രം മതി അടച്ച് വെക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഉള്ളൂ കാരണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫുള്ള് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു പൊരു പോലും കഴിക്കാനായിട്ട് കിട്ടില്ല പണ്ടൊക്കെ നമുക്കിതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര നൊസ്റ്റാൾജിയാണ് പിള്ളേർക്ക് ഇപ്പോൾ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഇരുന്ന് വാങ്ങണതാണ് ഈ ഒരു പോപ്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടണത് നമ്മളിതിന് സാധാരണ ചോളം പൊരി എന്നാണല്ലോ പറയണത് പോപ്കോൺ എന്ന് പോലും നമ്മൾ പറയാറില്ല ഉത്സവത്തിനൊക്കെ പോയാൽ അവിടെ നിന്ന് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുമായിരുന്നു ഈ ചോളം പൊരി ഇപ്പം മറ്റേ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ നടുക്കൂട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ പോപ്കോൺ പിള്ളേർക്ക് ഇത് ഭയങ്കര എന്തോ അമൃത് പോലെയാണ് അവർ കാണുന്നത് ഇനി അടുക്കളയെല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ ഈ ഓരോ മുക്ക് മൂലയൊക്കെ അടിച്ചു വരണമല്ലോ റെയിൻ കോട്ട് എല്ലാം കഴുകി ഉണക്കി വെച്ചിരുന്നതാണ് മഴ വരണുണ്ട് ഇപ്പം ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് നമുക്ക് റെയിൻ കോട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള മഴ വന്നില്ല ഇപ്പം ഇത്രയും ദിവസം കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് രാവിലെ അങ്ങനെ മഴയില്ല മഴ പെയ്താൽ തന്നെയും രാത്രിയാണ് മഴ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇനി മടയ്ക്ക് അലമാരയിൽ വെക്കാനുള്ള സമയവും ആയില്ല എപ്പോഴാണ് എടുക്കേണ്ടി വരണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് വെയിൽ കണ്ടപ്പോഴേക്ക് ഇതിനെ കഴുകി ഉണക്കി വെച്ചതാണ് ഇനി മടയ്ക്ക് കേശുവിൻ്റെ ഒരു കാറ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലങ്ങ് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് എടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണത് കേശുവിന് ദേഷ്യം വരണ സമയത്ത് അവൻ്റെ കാറിൽ കിടക്കുന്നതിനൊക്കെ അവയെടുത്ത് എറിയും അതാണ് വേറൊരു കാര്യം ഇനി അതിൻ്റെ അടിയെല്ലാം ആ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇരിക്കണം ആ പോർഷൻ എല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കണം അവിടേക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ വീടിപ്പോൾ റിനോയിൽ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അധികം പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും പൊടിയൊക്കെ കാണും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിലാണ് കേശുവിൻ്റെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ അവൻ്റെ ആക്ര സാധനങ്ങളൊക്കെ പറക്കി വെച്ചിരുന്നത് അത് തൂത്തിടുമ്പോൾ കേശുവിന് ഭയങ്കര സന്തോഷം അവന് കുറേ സാധനങ്ങൾ കിട്ടുമല്ലോ അവൻ കളഞ്ഞിട്ട് പോയ സാധനങ്ങൾ അവന് കാണാതെ പോയ സാധനങ്ങൾ അവൻ കാണാതെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിയിൽ പിന്നെ അവിടെയൊക്കെ തൂത്തിട്ടാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ച് കേശുവിൻ്റെ അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല ആൾക്കൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് ക്ലാസ്സിന് പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കാറില്ലാത്ത സമയത്ത് മാത്രമേ ഇവിടെ ഒന്ന് തേച്ച് കഴുകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ എനിക്ക് പൊങ്കാല ഇടണം പൊങ്കാലയൊക്കെ ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഇടണത് അന്ന് നമ്മൾ കാറെടുത്ത് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ പൊങ്കാല ഇടണത് അപ്പം നമ്മൾ പൂജ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പൊങ്കാല ഇടണമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറും കൂടെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി അകത്ത പണികളും ക്ലീനിങ് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോഴേക്ക് ഈ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഒന്ന് കിടന്ന് കുറച്ചൊന്നും അഴുക്കൊക്കെ ഇളകി കിട്ടുമല്ലോ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കേശു കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാമല്ലോ അവർ നമ്മളെ വിട്ട് മാറുമല്ലോ നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര അതിശയമാണ് പിന്നെ ഈ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറൊക്കെ ഇട്ടപ്പോഴും അവൻ മോൻ വിചാരിക്കുന്ന പൗഡർ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് എന്തിരുന്ന് അറിയാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ മുറ്റം ഫുള്ള് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് കേശുവിനെ അടിച്ച് അകത്താക്കിയിട്ട് ഇനി ഇതാ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് തൂക്കണം നമ്മൾ പിന്നെ തൂക്കണ സമയത്ത് ഈ സോ ഈ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എടുത്ത് മാറ്റി എല്ലാ ദിവസവും തൂക്കാറില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തൂക്കണ സമയത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നാലും അതിൻ്റെ അടിയിൽ പൊടിയും പിന്നെ കേശു കഴിക്കണ സ്നാക്സിൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണും ചില പേപ്പറുകൾ കാണും അപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലൊക്കെയാണ് അതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കി തൂക്കണത് അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പാടാണ് എല്ലാം പറക്കി മൂന്ന് പീസായിട്ടുണ്ട് അത് കിടക്കണം അതിനെ നീക്കി നീക്കി തൂക്കാനായിട്ട് നല്ല പാടാണ് അല്ലെങ്കിൽ തുറപ്പ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ കയറ്റി തൂക്കും എന്നാലും അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് ക്ലീൻ ആവൂല പിന്നെ ഇന്ന് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാമൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് തൂത്ത് തീർക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇതാ മുറ്റത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇ
അന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഓട്ടപ്പാച്ചിലും ബഹളമൊക്കെ ആയിരിക്കും കടയിൽ ചെന്നാലും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് തിരക്കും അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ വാങ്ങിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ തന്നെ എല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര റിലാക്സ് ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ വിഷു ആയിരുന്നാലും ഓണം ആയിരുന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പൂജ ഇപ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും നമ്മൾ തലേ ദിവസം എല്ലാം കൂടെ ചെയ്യാനായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരിക്കും ആ ദേഷ്യമെല്ലാം നമ്മൾ മക്കളോടെ തീർക്കും അത് കാണുമ്പോൾ ഭർത്താവ് ദേഷ്യപ്പെടും പിന്നെ നമുക്ക് പരസ്പരം ആർക്കും തമ്മിൽ കണ്ടുവിടാത്ത ഒരവസ്ഥയായിരിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വഴക്കും ബഹളവും ഒരു പുകയിലായിരിക്കും എന്തിനാണ് ആ നല്ലൊരു ദിവസം നമ്മളായിട്ട് കളയണത് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മനസ്സമാധാനമായിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റും എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണത് തലേ ദിവസം ആകുമ്പോൾ കേശുവിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ദേഷ്യം എനിക്ക് ദേഷ്യം ആ ദേഷ്യം എല്ലാം കേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് കാണിക്കും അത് കാണുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യം വരും ഇതൊക്കെയാണ് അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഇനി ബാത്റൂമിലും ഇതേപോലെ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാണ് ഇത്രയും ബാത്റൂം വന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് എന്തിനായിരുന്നു അത് ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ടത് അപ്പോൾ ഇനി ആ മൂന്ന് ബാത്റൂമും അടിച്ചു കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം അപ്പം ബാത്റൂം കഴുകാനായിട്ട് വാങ്ങിച്ച ഒരു ചൂലാണത് ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പോ സെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ബ്രഷും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഉപയോഗമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ബാത്റൂം കഴുകാനായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അഴുക്കും പോവും നല്ല വൃത്തിയാവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ഉച്ച നേരം വരെ എനിക്ക് ഇതേപോലത്തെ കുറേ പണികളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് ഞാനും ക്ഷീണിച്ച് അമ്മാദ ചോറ് വെച്ച് അച്ചാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു തൈര് കലക്കി ചമ്മന്തി അരച്ച് ഇതൊക്കെയാണ് ഉച്ചത്തെ ഊണ് അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് മേലൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് വന്ന് രാവിലെ കുളിച്ചതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ബാത്റൂം കഴുകലും എല്ലായിടവും അടിച്ച് കഴുകലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ക്ഷീണിച്ച് പിന്നെ നമുക്ക് ആഹാരം കഴിക്കണമെങ്കിൽ കുളിച്ച് ഡ്രസ്സ് മാറാൻ തന്നെ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ മേലൊക്കെ കഴുകി വന്ന് ചോറ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ ആഹാരം അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴേക്ക് വീണ്ടും കടയിലൊക്കെ പോകണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കടയിലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും പൂജപ്പിനായിട്ട് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത രണ്ട് സംഭവങ്ങളായിരുന്നു ഒന്ന് മറ്റേ ആ കപ്പ് തിരി തന്നെയാണ് നമ്മൾ പുകയ്ക്കണ ആ ഒരു കപ്പ് കട്ടയുണ്ടല്ലോ സാമ്പ്രാണിക്കട്ട അത് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് തീർന്നിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഒരെണ്ണം അല്ലാതെ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അത് വന്ന് പിന്നെ അല്ലാണ്ട് ഞാനൊരു അമ്പലത്തിൽ പോയപ്പോൾ കണ്ടതാണ് അവിടെ മൊത്തം ഇങ്ങനെ തോരണം പോലെ നമ്മുടെ ജമന്തി പൂവില്ലേ മഞ്ഞയും ചുവപ്പൂവൊക്കെ അത് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അല്ലാതെ പ്ലാസ്റ്റിക് പോവാണെന്ന് പിന്നെയാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ പോലെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല രസം ഉണ്ട് കണ്ടാൽ ഒറിജിനലിന് വെല്ലും അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കും മനസ്സിൽ പിന്നെ അത് വാങ്ങാമല്ലോ നമുക്ക് ഉപയോഗം വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് ഇത് ആ പാക്കറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പം രണ്ട് ഫ്ലേവറിൽ നാല് പാക്കറ്റുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്തോ ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഒരുപാട് നാളിരിക്കും ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതലിരിക്കും ഈ സംഭവം അപ്പോൾ നല്ല പുകയും നല്ല മണവുമാണ് പുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചിരട്ട കണലിൽ നമ്മൾ മറ്റ് പുകയ്ക്കൂല അതിനേക്കാളും നല്ല മണമാണ് നല്ല ഒരു ഫ്ലേവറാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ച് വെക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പുക കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോഴേക്ക് ചിരട്ട തല്ലി അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് പോകണ്ട ഇത് മാത്രം കത്തിച്ച് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് നല്ലൊരു പോസിറ്റിവിറ്റിയും കൂടെയാണ് പിന്നെ കേശുത അവനും എൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ട് മോൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എഴുന്നേച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതാണ് അങ്ങനെ തലയ്ക്ക് ജെറിഞ്ഞ് ഉറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പൂവാണ് വരുത്തിയത് അപ്പോൾ പൂജ വയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും അവയ്ക്ക് അവിടേക്കൊന്ന് അലങ്കരിക്കാനായിട്ട് ഇതെടുക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കാം ഇതുപോലുള്ള എന്ത് വിശേഷ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്കും ഇതാ ഈ സംഭവം എടുത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ
അപ്പം മോനിപ്പം മൂന്നര വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു സമയം ആണല്ലോ പാട്ട് അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സമയവും പിന്നെ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ അമ്പലത്തിൽ പോയി മോനെ കൊണ്ട് തൊഴിയിക്കണമല്ലോ അനന്തുവിനെയും കേശുവൊക്കെ കൊണ്ട് തൊഴിയിക്കണം അപ്പോൾ അനന്തുവിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ വന്നായിരുന്ന് പിള്ളേർ വ്രതം പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയമല്ലേ പിള്ളേർക്ക് ഏറ്റവും ഈ ഒരു സരസ്വതി ദേവിയുടെ കടാക്ഷൻ കൂടുതൽ വേണ്ടതും അപ്പോൾ അമ്പലങ്ങളിലെല്ലാം ഞായറാഴ്ച ആയിരുന്നല്ലോ പൂജ വെപ്പ് അപ്പോൾ പൂജ വയ്ക്കുന്ന തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല തിരക്കായിരുന്നു അമ്പലത്തിൽ പിന്നെ ഈ മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ നെയ്വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ ദിവസം നെയ്വ് ആദ്യത്തെ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുർഗാഷ്ടമി അന്ന് നെയ്വിളക്ക് കത്തിച്ച് അന്ന് നമുക്ക് വിദ്യാസൂക്തം അർച്ചനയ്ക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രക്തപുഷ്പാഞ്ജലിക്ക് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നെയ്വിളക്കം കത്തിച്ച് രക്തപുഷ്പാഞ്ജലിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം നെയ്വിളക്കം കത്തിച്ചിട്ട് അഷ്ടോത്തര അർച്ചനയ്ക്ക് കൊടുക്കണം മൂന്നാം ദിവസം അതായത് നമ്മൾ പൂജ എടുപ്പില്ലേ വിജയദശമി അന്ന് വീണ്ടും നെയ്വിളക്കിന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അന്ന് കടുംപായസത്തിനും കൂടെ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച കാര്യം നടക്കും പിന്നെ നെയ്വിളക്ക് ഐശ്വര്യം കൂടെ ആണല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതേപോലെയൊക്കെ കൊടുക്കണുണ്ടായിരുന്ന ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഹൈപ്പറിൽ പോകണം കാരണം എനിക്ക് സരസ്വതി ദേവിയുടെ വിഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒരു കുഞ്ഞ് വിഗ്രഹമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫോട്ടോ ഉണ്ടെന്നാലും ഞാൻ വിചാരിച്ചു മോന് പാട്ടൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു വിഗ്രഹം കൂടെ വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് വാങ്ങാനായിട്ട് പോണതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ സിറ്റിക്ക് അകത്തോട്ടൊക്കെ പോയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ നല്ല നല്ല വിഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടും അപ്പോൾ പോകാനായിട്ടുള്ള സമയക്കുറവുണ്ട് കേശവൻ്റെ അച്ഛനാണെങ്കിൽ ഒട്ടും സമയമില്ല രാവിലെ ഷോപ്പിൽ പോയാലും വൈകുന്നേരം വൈകുന്നേരം ഒരു രാത്രി ഒൻപത് മണിക്കാണ് തിരിച്ചു വരണത് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനെയും കൊണ്ട് പോക്കൊന്നും നടക്കില്ല എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാനും പറ്റില്ല അങ്ങനെ ചേച്ചി ലുലു ലുലുവിൽ പോയപ്പോഴേക്ക് അവിടെ വിഗ്രഹം ഇരിക്കണത് കണ്ടിട്ട് എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് എന്തായാലും ഇന്ന് തന്നെ പോയി വാങ്ങാം നാളെ ആയാലും നല്ല തിരക്കായിരിക്കും ഒന്നും നടക്കില്ല നാളെ പിന്നെ പൂജ വയ്ക്കുകയും കൂടെ വേണ്ടേ നമ്മൾ വീട്ടിലാകുമ്പോഴേക്ക് മഹാനവമി എന്നാണ് പൂജ വയ്ക്കണത് അന്ന് ആയുധ പൂജയാണ് പക്ഷേ വീട്ടിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ നിന്ന് വയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യമില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്നും തലേ ദിവസം തന്നെയാണ് പൂജ വയ്ക്കണത് അങ്ങനെ ഞാനും കേശുവും കേശുവിൻ്റെ അച്ഛനും കൂടെ ആ സരസ്വതി ദേവിയുടെ വിഗ്രഹം വാങ്ങാനായിട്ട് പോണതാണ് അപ്പോൾ എന്താവോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നല്ലൊരു വിഗ്രഹം കിട്ടണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോണത് അപ്പം ലുലുവിലും നല്ല തിരക്ക് ഒൻപതര മണിയായിട്ട് ഭയങ്കര തിരക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ഒൻപതര മണിയായില്ലേ ഇതിനൊക്കെ വീട്ടിൽ പോയി കൂടെ എന്ന് തോന്നും അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പറയുമ്പോഴേക്കും ചേട്ടൻ പറയും നീ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ സമയത്ത് ഇറങ്ങിയത് നിനക്ക് വീട്ടിൽ കിടന്നു കൂടെ എന്ന് ചോദ്യം തോന്നുന്നു സത്യത്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒൻപതര പത്ത് മണിക്ക് പോയാൽ ആരും കാണൂല എന്ന് പക്ഷേ എന്താണ് ഈ ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവരും തിരക്കല്ലേ എല്ലാവരും രാത്രി വരാൻ വേണ്ടിയിരിക്കും ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ പാർക്കിങ്ങിൽ കയറിയിട്ട് പാർക്കിങ് ഓരോടോ ഇല്ല എല്ലാം ഫുള്ള് ഫുള്ള് ബോർഡ് കാണിക്കുന്നതേ കാണാനുള്ളൂ നമ്മളെപ്പോഴും ആ എൻട്രൻസിൻ്റെ നേരെ പാർക്കിങ് കിട്ടാനായിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചും കൊണ്ട് വന്ന് ഇറങ്ങി കയറാനായിട്ട് എളുപ്പമല്ലേ നോക്കിയിട്ട് ഒരു രക്ഷയുമില്ല എല്ലായിടവും കണ്ടില്ല ബോർഡും ഫുള്ള് ഫുള്ളെന്നുള്ള ബോർഡ് മാത്രമേ കാണാനുള്ളു അങ്ങനെ നോക്കി 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 അവസാനം നമുക്ക് ആ എൻട്രൻസിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു പാർക്കിങ് കിട്ടി ഇനി കയറി പോയിട്ട് നേരെ വേറെ ഒന്നും വാങ്ങണില്ല ഈ ഒരു സരസ്വതി വിഗ്രഹം മാത്രമേ വാങ്ങണുള്ളൂ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പോയത് വേറെ ഒരു സാധനങ്ങൾ നീ വാങ്ങരുത് അത് മാത്രമേ വാങ്ങാവൂ കാരണം നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ സ്വഭാവം അറിയാമല്ലോ ലുലുവിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോയാലും നമുക്ക് അപ്പോഴായിരിക്കും ഇന്ന സാധനം ഇല്ലല്ലോ ഇന്ന സാധനം ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടുന്നേ പറഞ്ഞ് നീ അവിടെ വരണത് കൊള്ളാം അത് മാത്രം എടുക്കണം വരണം വേറെ ഒരു സാധനങ്ങൾ എടുത്താലും ഞാൻ ഒന്നും വാങ്ങിച്ച് തരൂല ഞാൻ പൈസയും തരൂല നീ കൊടുത്തോണോന്ന് അപ്പം അത് പേടിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും വാങ്ങിയില്ല നേരെ പോയതാ ഈ സംഭവങ്ങൾ നോക്കി അത് വാങ്ങാന്ന് അത് മാത്രം വാങ്ങി തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഈ ഒരു വിഗ്രഹത്തിന് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയായിരുന്ന റേറ്റ്
ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ളൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളത് കാണുന്ന ദഹ്ബിയിലാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണം അല്ല യൂട്യൂബിലാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് പുതിയൊരു വീഡിയോയും പുതിയ പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം